அனைவருக்கும் வணக்கம் எளிய முறையில் ஆங்கிலம் கற்க அப்படின்ற தலைப்புக்கிட்ட நம்ம தொடர்ச்சியாக வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அது எப்பவும் போல ஐந்து பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு முதலாவதாக கடவுள் வாழ்த்து திருப்புதல் பாடத்திட்டம் பயிற்சி கேள்விகள் மற்றும் பொதுவானவைகள் அப்படின்னு ஐந்து பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ முதலாவதாக கடவுள் வாழ்த்து திருவாசகம் சிவபுராணம் நமசிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க கிமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க சுவாமி மாணிக்க வாசக திருப்புத இப்ப என்ன பார்த்து வந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் அது முடிஞ்சு இப்போ பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பார்க்குறோம் என்ன பார்க்குறோம் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் சரிங்களா டென்ஸில் பார்த்து வந்துகிட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் டென்ஸுக்கு கீழே தான் பார்த்துட்டு வந்துகிட்டு இருக்கோம் டென்ஸ் இன்னும் ஒன்று பெண்டிங் இருக்குது இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸுக்கு எடுத்து ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அதோட டென்ஸ் வேலை முடிஞ்சு சரிங்களா ஸோ டென்ஸ் முடியும் போதே நீங்கள் வந்து ஓரளவு இங்கிலீஷ் பேசுறதுக்கான ஓரளவுக்கு நம்மளால் யூகம் பண்ண முடியும் என்ன பேசணும் எப்படி பேசணும் உண்டு சரிங்களா ஓரளவு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஆக்டிவ் பேசிவ் வாய்ஸு டேரக்ட் இன்டேரக்ட் ஸ்பீச் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு நமக்கு இங்கிலீஷ் வந்துடும் சரிங்களா சரி எல்லாத்தையும் காலையில் எந்திரிச்சு சொல்ல நினச்சி பாருங்கள் ஒரு தடவை எப்பயும் படிக்கிறத நைட்டு தூங்குற முன்னாடி ஒரு தடவை நினச்சி பாருங்கள் இது ரெண்டையுமே செஞ்சு பார்க்கணும் அப்போ தான் ஞாபகத்தில் இருக்கும் சரிங்களா ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டம் தான் அதுக்கடுத்து ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சுன்னா அப்புறம் நம்ம மறக்க மாட்டோம் பெர்மனண்ட் ஸ்டோரேஜுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கடுத்து நம்ம மறக்கிறதுக்கு வேலை இல்லை இதுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறோம் முற்றுத்தொடர் இறந்த காலம் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் முற்றுத்தொடர் இறந்த காலம் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பதினோராவது டென்ஸாக பார்க்குறோம் பன்னெண்டு டென்ஸில் பதினோராவது டென்ஸ் இது அடுத்து லாஸ்ட்டாக ஒரு டென்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது அதை பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா ஸோ பாடத்திட்டத்துக்கு போவோம் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் சரி இதை எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் எப்போ யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இறந்த காலத்தில் ஒரு தொடர்ச்சியாக ஒரு காலத்தில் இறந்த காலத்தில் தொடர்ச்சியாக ஒரு செயல் நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அதை குறிக்கணும் அதை வந்து நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த நீண்ட காலமாக தொடர்ச்சியாக நடந்த ஒரு செயலை சொல்கிறதுக்கு இந்த இறந்த காலத்தை பயன்படுத்துறது சரிங்களா இப்போ உதாரணத்துக்கு நேற்று நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒருத்தன் வந்து டீ குடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் சரிங்களா இப்போ வந்து நேற்று ஒருத்தன் டீ குடிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் அதை சொல்லணும் இன்னைக்கு சொல்லணும் நேற்று நீங்கள் அவன் வந்து டீ குடிச்சுக்கிட்டு இருந்ததான் இன்னைக்கு சொல்லணும் எப்படி சொல்லுவீங்க அவன் டீ குடிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் அது ஒரு ஷார்ட் டைமில் முடிஞ்சு போச்சு குறிப்பிட்ட கொஞ்ச காலத்துலேயும் முடிஞ்சிருச்சு அந்த மாதிரி செயலை சொல்கிறதுக்கெல்லாம் இந்த பயன் இந்த டென்ஸை பயன்படுத்தாதீங்க அது வந்து சாதாரணம் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பயன்படுத்துங்க ஹி வாஸ் ட்ரிங்கிங் த டீ எஸ்டர்டே ஹி வாஸ் ட்ரிங்கிங் த டீ எஸ்டர்டே அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஆனால் ஒரு செயல் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மாதமாவோ ஒரு மாதமாவோ காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் அப்படி தொடர்ச்சியாக நே நேற்று நடந்துகிட்டு இருந்தது இறந்த காலத்தில் நடந்துகிட்டு இருந்த ஒரு செயலை சொல்லணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த டென்ஸ் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ உதாரணத்துக்கு இறந்த காலத்தில் எப்படி தொடர்ச்சியாக ஒரு செயல் நடந்துச்சுன்னு பாருங்களேன் ஆங்கிலம் இப்போ வந்து ஃப்ளூயண்ட்டாக ஒரு ஆள் பேசிட்டார் ஆனால் அவர் ஆங்கிலம் பேசுறதுக்கு ஒரு மூணு மாத காலமாக ஆங்கிலத்தை பேசி கற்றுக்கிட்டு வந்திருக்காரு சரிங்களா ஆ அப்போ உங்களுக்கு தெரியுது மூணு மாத காலமாக அந்த ஆளுக்கு ஆங்கிலத்தை கற்றுக்கிட்டே வந்தாப்புல இப்போ ஆங்கிலம் ஃப்ளூயண்ட்டாக பேசுகிறாரு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு அவரை பார்த்து சொல்கிறீங்க வேறு ஆள்கிட்ட சொல்லும்போது அவன் வந்து ஆங்கிலத்தை மூன்று மாத காலமாக கற்றுக்கிட்டு இருந்தான் அப்படி சொல்கிற மாதிரி எப்படி கற்றுக்கிட்டு இருந்தான்னா மூன்று மாத காலமாக கற்றுக்கிட்டு இருந்தான் அந்த மாதிரி நீண்ட காலமாக ஒரு இறந்த காலத்தில் நடந்த செயலை குறிக்கணும் அப்படின்னா இந்த முற்றுத்தொடர் இறந்த காலத்தில் தான் பயன்படுத்தணும் சரி கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சிங்களா வெரி குட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் இது வந்து இங்கிலீஷ் கிராமர் புக் ரேமன் மர்பி அப்படின்றதுலேருந்து ஒரு ஸ்டடி திஸ் எக்ஸாம்பிள் சுச்சுவேஷன் எஸ்டர்டே மார்னிங் ஐ காட் அப் அண்ட் ஐ லுக் அவுட் ஆஃப் த விண்டோ த சன் வாஸ் சைனிங் பட் த கிரவுண்ட் வாஸ் வெரி வெட் இட் ஹேட் பின் ரெய்னிங் இட் வாஸ் நாட் ரெய்னிங் வென் ஐ லுக் அவுட் ஆஃப் த விண்டோ த சன் வாஸ் சைனிங் பட் இட் ஹேட் பின் ரெய்னிங் பிஃபோர் தட்ஸ் வாய் த கிரவுண்ட்ஸ் வாஸ் த கிரவுண்ட் வாஸ் வெட் என்ன சொல்கிறாங்க இதில் எஸ்டர்டே மார்னிங் இப்போ நம்ம நான் இருக்கேன் எஸ்டர்டே மார்னிங்னா நேற்று காலையில் நல்லா
இட் ஹேட் பீன் ரெய்னிங் அப்படின்னா நம்ம மழை விழுந்துருந்துருக்கு அப்படி சொல்கிறது சரிங்களா மழை விழுந்துருக்கு அப்படி சொல்கிறோம்ல இட் ஹேட் பீன் ரெய்னிங் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு இன்னைக்கு சொல்கிறோம் நேற்று நீங்கள் எந்திரிச்சு நேற்று எந்திரிச்சு ஜன்னல் வழியாக வெளியே பார்த்தீங்க வெறும் பூமி ஃபுல்லாக ஈரப்பதமாக இருக்குது அதை வந்து இன்னைக்கு சொல்கிறீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க நான் நேற்று எந்திரிச்சு பார்த்தேன் ஜன்னல் வழியாக பார்த்தேன் நேற்று அப்படியே பூமி ஃபுல்லாக ஈரமாக இருந்துச்சு ஆனால் அந்த நேரத்தில் நான் பார்க்குறப்போ சூரியன் வந்து பிரகாசமாக இருந்துச்சு அப்போ மழை விழுகலை நான் பார்க்குறப்ப ஆனால் பூமிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈரப்பதமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மழை விழுந்துருக்கு அப்படி சொல்கிறோம்ல மழை விழுந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு அப்படி சொல்கிறோமா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா மழை விழுந்துருந்துருக்கு அப்படி சொல்கிறோம்ல மழை விழுந்துருந்துருக்கு மழை விழுந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு அப்படி சொல்கிறது மழை விழுந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு தமிழில் சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லுவோம் மழை விழுந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு இல்லாட்டினா தான் அது ஈரமாக இருக்காதுல்ல கிரவுண்டு ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணணும் இட் ஹேட் பீன் ரெய்னிங் மழை விழுந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு அப்படி சொல்கிறது இட் ஹேட் பீன் ரெய்னிங்னா மழை விழுந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு அதனால தான் இந்த பூமிலாம் ஈரப்பதமாக இருந்திருக்கு ஏன்னா நேற்று நான் பார்க்குறப்ப அப்படி இருந்துச்சு அப்படி சொல்கிறது சரிங்களா இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் பாருங்களே இட் வாஸ் நாட் ரெய்னிங் வென் ஐ லுக்ட் அவுட் ஆஃப் த விண்டோ நான் பார்க்குறப்போ மழை விழுந்துக்கிட்டு இருக்கல இந்த சன் வாஸ் சைனிங் ஆனால் சூரிய பிரகாசமாக இருந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு பட் இட் ஹேட் பீன் ரெய்னிங் பிஃபோர் கண்டிப்பாக மழை இதுக்கு முன்னாடி விழுந்துருந்துருக்கணும் அப்படி சொல்கிறது மழை விழுந்துகிட்டு இருந்திருக்கு மழை விழுந்துக்கிட்டு இருந்திருக்கு அதனால தான் தட் இஸ் வாய் த கிரவுண்ட் வாஸ் வெட்டு அதனால தான் அந்த பூமி வந்து ரொம்ப ஈரப்பதமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இந்த சுச்சுவேஷன் நல்லா படிச்சுக்கிட்டீங்களா சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் சம் மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வென் த பாய்ஸ் வென் த பாய்ஸ் கேம் இன் டு த ஹவுஸ் தியர் கிளாத்ஸ் வேர் டர்டி தியர் ஹேர் வாஸ் அன்டிடி அண்ட் ஒன் ஆஃப் தம் ஹேட் எ பிளாக் ஐ தே வுட் ஹா தே தே ஹேட் பீன் ஃபைட்டிங் அப்படின்றது அந்த பையங்க வீட்டுக்கு வர்றப்போ அவங்களுடைய சட்டையெல்லாம் அழுக்காக இருந்துச்சு முடியெல்லாம் களைஞ்சிருந்துச்சு அப்புறம் ஒருத்தவனோட கண்ணில் வந்து பிளாக்காக இப்போ கண்ணில் ஒரு குத்து குத்தி இருந்தால் என்ன ஆயிருக்கும் பிளாக் கலரில் ஆயிரும்ல அந்த கண்ணை சுற்றி ஒரு மாதிரி கருவலையை மாதிரி விழுந்துருக்கும்ல அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதெல்லாம் பார்த்து அறிகுறியெல்லாம் பார்த்துட்டு இவர் யோசிக்கிறாரு ஓ அறிகுறியெல்லாம் பார்த்துட்டு தே தே ஹேட் பீன் ஃபைட்டிங் அவங்க சண்டை போட்டுருந்துருக்கண்ண சண்டை போட்டுருந்துருக்காங்க அப்படி சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அவங்க சண்டை போட்டுருந்துருக்காங்க சண்டை போட்டுருந்துருக்கார்கள் அப்படி சொல்கிறது ஓகேங்களா சண்டை போட்டுருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது ஏன் எதை வச்சு தான் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் நேற்று வந்தாங்க இந்த மாதிரி வந்தாங்க அழுக்கு சட்டையோடு வந்தேன் அப்புறம் தலைமுடியெலாம் களைஞ்சிருந்துச்சு அப்புறம் கண்ணில் அடி வாங்கின அந்த தடையும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க சண்டை போட்டுருந்துருக்காங்க அப்படி சொல்கிறது ஓகேங்களா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பயன்படுத்துகிறோம் சரிங்களா அடுத்த பேஜ் போகுமா And you can say that something had been happening for a period of time before something else happened. If you say that something had been happening for a period of time before something else happened, you can say that something had been happening for a period of time before something else happened. You can say that something had been happening for a period of time before something else happened. That's why you can use the situation to use the past perfect continuous tense. Do you understand? For example, if you say that the present perfect continuous and past perfect continuous is the difference. இறந்த காலத்தில் ஆரம்பித்து இன்னமும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த செயல் வந்து ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்டில் வந்துடும் அட பாலத்தை கட்ட ஆரம்பித்தாங்க இப்போ ஆறு மாதமும் இன்னும் கட்டிக்கிட்டு தாங்க இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் இதை பார்க்கும்போது கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லலாம் அதை வந்து ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் சொல்லலாம் ஆனால் பாலத்தை ஆரம்பித்து கட்ட ஆரம்பித்து ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடியே முடிச்சிட்டாங்க ஆனால் அது ஒரு ஆறு மாதமாக தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டு இருந்த செயல் அந்த மாதிரி செயலை சொல்கிறதுக்கு இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் வந்துடும் புரிஞ்சுக்கலாம் கான்செப்டு நல்லா கவனிங்க ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி பாலம் வேலையை ஆரம்பிக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஆனால் அந்த பாலம் வந்து ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்தாலும் இன்னும் வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ நீங்கள் பார்க்குறப்போ வேலை இன்னும் பாலத்தில் கொஞ்சம் ஃபினிஷிங் முடிக்க வேண்டிய வேலைகள்லாம் இருக்கு அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் சொல்லும்போது ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூ சொல்லணும் த பிரிட்ஜ் ஹேஸ் த பிரிட்ஜ் ஹேஸ் பீன் பில்டிங் அப்படின்னு சொல்லணும் அந்த பில்டிங் வந்து பிரிட்ஜ் வந்து கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி சொல்கிறது சரிங்களா இப்போ இதுக்கு அதே இது த இது இது சொல்லும்போது ஏன்னா தே தே ஹாவ் பீன் பில்டிங் த பிரிட்ஜ் அவங்க பாலத்தை கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி சொல்கிறது அதே இது இறந்த காலத்தை சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த பாஸ்ட் பர்
இங்கேருந்து இங்கே முடிகிறதுக்கு ஆறு மாதம் ஆச்சு முடிஞ்சிச்சு அதுக்கடுத்து ஒரு ஆறு மாதம் ஆச்சு இப்போ நீங்கள் பேசும்போது என்ன சொல்லணும் அந்த பாலம் வந்து ஆறு மாதமாக கட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்கப்பா அப்படி சொல்கிறது சரிங்களா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு தான் இந்த முற்றுத்தொடர் இறந்த காலத்தை பயன்படுத்துகிறோம் புரிஞ்சுங்களா ஒரு தடவை வீடியோ நிறுத்திட்டு இதை ஃபுல்லாக வாசிச்சு பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக புரியும் ஸோ எப்பயும் போல் இந்த மாதிரி இந்த டென்ஸும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இந்த மாதிரி பிரியுது டிக்ளரேட்டிவ் இன்ட்ராகேட்டிவ் உண்டு அதே மாதிரி இதுவும் டிக்ளரேட்டிவ் இன்ட்ராகேட்டிவ் எஸ் ஆர் நோட் டைப் டாக் கொஸ்டின் மாதிரி இப்போ டிக்ளரேட்டிவ் என்னன்னு பார்ப்போம் சரிங்களா டிக்ளரேட்டிவ் என்னன்னு பார்த்துடலாமா பார்த்துருவோம் ஐ வி யூ தே நேம் புளூரல் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா ஹேட் பீன் இது மட்டும் கிடையாது எல்லாம் எது வந்தாலும் ஹி சி இட்டு நேம் சிங்கிள் எது வந்தாலும் ஹேடு பீன் போட்டுருங்க சிம்பிள் ரெண்டுக்குமே ஹேடு தான் வித்தியாசமே கிடையாது ஹேடு பீனு வெர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி வெரி வெரி சிம்பிளுங்க ஐ வி யூ தே நேம் ப்ளூரல் இசி இட்டு நேம் சிங்கிள் எது வந்தாலும் கவலை இல்லை ஹேடு பீன் வெர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி தான் ஹேடு பீன் வெர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி தான் ஸோ இந்த இடத்துல வீடியோ எழுதி எழுதிக்கிறீங்களா சரி எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் அடுத்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம எப்பயும் போல் டேக் அப்படின்றத வச்சு தான் பார்த்து வந்துகிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா அதுக்கடுத்து நீங்கள் ஏகப்பட்ட வெறுப்பு போட்டு நீங்கள் ஏகப்பட்டதை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ டேக்ன்ற வெறுப்பு பார்த்துருவோம் ஐ ஹார்டு பீன் டேக்கிங் நான் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறது நான் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறது வி ஹார்டு பீன் டேக்கிங் நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் சொல்லும் போது சொல்கிறது வி ஹார்டு பீன் டேக்கிங்னா நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் யூ ஹேடு பீன் டேக்கிங் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்க தி ஹேடு பீன் டேக்கிங் டேக்கிங் அவர்கள் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தார்கள் ஹி ஹேட் பின் டேக்கிங் அவன் எடுத்துக்கொண்டே இருந்தான் சி ஹேட் பின் டேக்கிங் அவள் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தா அப்படி சொல்றது சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல வீடியோ எழுதி எழுதிக்கிறீங்களா எழுதிட்டீங்க நம்புறோம் அடுத்து ஐ ஹேட் பின் டேக்கிங் த புக் நான் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டே இருந்தேன் அப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சேர்ந்து சின்ன வரும் நான் புத்தகத்தை எடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன் ஐ ஹேட் பின் டேக்கிங் த புக் ஐ ஹேட் பின் டேக்கிங் த பாட் பாட் பிஓடி பாட் நான் என்ன அர்த்தம் பானையா ஸோ நீங்க சொல்லலாம் ஐ ஹேட் பின் டேக்கிங் த பேக் நான் பேக் பைக்கிட்ட எடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்றது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி இதை எழுதிக்கிருங்க எழுதிட்டீங்க நம்புறோம் அடுத்து ஐ ஹேட் பீன் கம்மிங் கம்னா வான்னு அர்த்தம் ஐ ஹேட் பீன் கம்மிங்னா நான் வந்துகிட்டே இருந்தேன் சொல்றது யூ ஹேட் பீன் கம்மிங் நீங்க வந்துகிட்டே இருந்தீங்க அப்படி சொல்றது நீங்க வந்துகிட்டே இருந்தீங்க காட்டுல இருந்து வந்துகிட்டே இருந்தீங்க காட்டுல இருந்து நகரத்துக்கு வந்துகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்றது மக்கள் காடுகளில் நதிகளிலிருந்து நகரத்திற்கு வந்து கொண்டே இருந்தார்கள் அப்படி சொல்றது கதை சொல்லும் போதுதான் சொல்றது பீப்புள் ஹேட் பீன் கம்மிங் ஃப்ரம் த ஃபாரஸ்ட் டு த டவுன் அப்படி சொல்றது அப்படின்னா என்ன மக்கள் வந்து காடுகளில் இருந்து நகரத்துக்கு வந்துகிட்டே இருந்தாங்க மூவுடு நகர்ந்து கொண்டு இருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்றது சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கதைகள்லாம் ரொம்ப இது யூஸ் பண்ணுவாங்க பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி எழுதிக்கலாமா எழுதிக்கிறீங்களா சரி எழுதிட்டீங்க நம்புறோம் அடுத்ததா பாருங்களேன் ஐ ஹாவ் பீன் கோயிங் கோனா தெரியும் போன அர்த்தம் ஐ ஹாவ் பீன் கோயிங் நான் போய்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்றது நான் போய்கிட்டே இருந்தேன் நான் போய்கிட்டே இருந்தேன் தே ஹேட் பீன் கோயிங் அவங்க போய்கிட்டே இருந்தாங்க எங்கே போய்கிட்டு இருந்தாங்க எங்கேயோ போய்கிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு தெரியாது ஐ டோன்ட் நோ வேர் தே ஆர் கோயிங் வே தே வேர் கோயிங் அவங்க எங்கே போய்கிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு தெரியாது பட் தே ஹேட் பீன் கோயிங் அவங்க போய்கிட்டே இருந்தாங்க ஹி வாஸ் ஹி ஹேட் பீன் டெல்லிங் த ஸ்டோரி அவங்க கதையை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தான் தேர் இஸ் நோ என் இன் த தேர் வாஸ் நோ என் இன் த ஸ்டோரி அந்த கதையில் முடிவே இல்லை அப்படி சொல்கிறது இந்த மாதிரி கதை நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி டென்ஸை தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா ஓகே இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி எழுதிக்கலாமா எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் அடுத்து அடுத்த பேஜ் பாருங்கள் ஐ ஹேட் பீன் கோயிங் டு ஸ்கூல் நான் பள்ளிக்கு போய்கிட்டே இருந்தேன் வி ஹேட் பீன் கோயிங் டு ஸ்கூல் வி ஹேட் பீன் கோயிங் டு ஸ்கூல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்கள் பாப்போம் நாங்கள் பள்ளிக்கு போய்கிட்டே இருந்தோம் வெரி குட் ஸோ இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி அதே மாதிரி எழுதிக்கிறேங்க எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் அடுத்த பேஜு ஐ ஹேட் பீன் கம்மிங் ஃப்ரம் ஸ்கூல் நான் பள்ளியிலிருந்து வந்துக்கிட்டே இருந்தேன் தே ஹேட் பீன் கம்மிங் ஃப்ரம் ஸ்கூல் அவங்க பள்ளியிலிருந்து வந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்படி சொல்கிறது வந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க சொல்கிறோமா தமிழில் அந்த மாதிரி இதுக்கெலாம் இந்த டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதை நீங்கள் தமிழில் தமிழ் இதை எழுதுங்க ஆன்சர் வரும் செக் பண்ணி பாருங்கள்
ப்ரொ ப்ரொப்போசிஷன் இந்த மாதிரி இதை வரும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு அது யூஸ் ஆகும் ஆல்ரெடி முதலே ஒரு ப்ரொப்போசிஷன் வீடியோலாம் போட்டிருக்கோம் அதோட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இந்த டென்ஸ்லாம் முடிஞ்சுன்னா திரும்ப ஒரு ஆட்டை பார்ப்போம் அப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக டெப்தாக பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி நீங்கள் தமிழ் இருந்தால் எழுதுங்க ஆன்சர் வரும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் ஆன்சர் இது தான் ரெண்டுக்கு மட்டும் வந்திருக்கு அதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் எழுதிட்டு இருப்பீங்க நம்புகிறோம் அடுத்த பேச்சு போகலாமா சரி உங்களுக்கான பயிற்சி கேள்விகள் இந்த ரிவிஷன் பண்ணிடுவோம் ஒரு தடவை மீன் கருது எண்ணு மீட் சந்தி சோ காட்டு பிலீவ் நம்பு சே சொல் பே பணம் செலுத்து லேர்ன் கற்றுக்கொள் கிரியேட் உருவாக்கு ஃபாலோ பின்தொடர் ஃப்ளை பர ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சு இந்த பாஸ்ட் டென்ஸு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்லாம் வீடியோ நிறுத்தி ஒரு தடவை வாட்சி பார்த்துக்கிறீங்க சரிங்களா திருப்பி பார்த்தோம் அடுத்து சென்டு அனுப்பு ஃபினிஷ் முடி வாக் நட விசிட் சென்று பார் நோ அறி தெரிந்து கொள் ஹாவ் பெற்றி பே பணம் செலுத்து ஸ்பீக் பேசு வேர் அணி ரைட் எழுது அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்த பேச்சு ஃபைண்ட் கண்டுபிடி கெட் பெரு யூஸ் பயன்படுத்து ஆஸ்க் கேள்வி கேள் ஹேர் ஹியர் அப்படின்னா கேள் பிளே விளையாடு சிட் உட்கார் லேர்ன் கற்றுக்கொள் வாட்ச் பார் கவனி ஸ்டாப் நிறுத்து அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ திருப்பி பார்த்தாச்சு அடுத்து கண்டினியூ தொடர் ப்ரொடெக்ட் பாதுகாப்பாளி அவாய்டு தவிர டிஸ்கஸ் கலந்தாய்வு விவாதம் செய் டெஸ்கிரைப் விவரி என்ஷியூர் உறுதிப்படுத்தி ரெடியூஸ் குறை சுருக்கு எக்ஸ்பிளைன் விளக்கமளி எக்ஸ்ப்ளோர் ஆய்வு செய் ரிலை சார்ந்திரு ஸோ இதையும் திருப்பி பார்த்தாச்சு இதுதான் உங்களுக்கு இந்த வாரத்துக்கான இது இந்த டென்ஸ் இருக்குல்ல அதாவது முற்றுத்தொடர் இருந்த காலத்துக்கானது ஒரு பத்து வேர்டு இருக்குல்ல அந்த ஒவ்வொரு தடவைக்கும் பத்து பத்து வேர்டு படிச்சுட்டு வரோம்ல அது மாதிரி இந்த பத்து வேர்டு வந்து புது பத்து வேர்டு புதுசாக உள்ள பத்து வார்த்தைகள் நீங்கள் இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி எழுதிக்கிறீங்க அப்புறம் நான் சொல்கிறேன் எழுதிட்டீங்க நம்புகிறோம் அப்போ சொல்கிறேன் டிட்டர்மைன் டிட்டர்மைன்டு டிட்டர்மைன்டு டிட்டர்மைனிங் தீர்மானி சப்ளை சப்ளைடு சப்ளைடு சப்ளையிங் வழங்கு கொடு டிசைடு 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 டிசைடிங் முடிவெடு ஐடென்டிஃபை ஐடென்டிஃபைடு ஐடென்டிஃபைடு ஐடென்டிஃபையிங் அடையாளம் கான் ரியலைஸ் ரியலைஸ்டு ரியலைஸ்டு ரியலைசிங் உணர் ப்ரிவெண்ட் ப்ரிவெண்டடு ப்ரிவெண்டடு ப்ரிவெண்டிங் வரும் முன் தடு எக்ஸ்பெக்ட் எக்ஸ்பெக்டட் எக்ஸ்பெக்டட் எக்ஸ்பெக்டிங் எதிர்பார் இன்வால்வ் இன்வால்வ்டு இன்வால்வ்டு இன்வால்விங் உட்படுத்து ரெக்கமெண்ட் ரெக்கமெண்டட் ரெக்கமெண்டட் ரெக்கமெண்டிங் பரிந்துரை பரிந்துரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறோம்ல அவனுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணவன் அப்படின்ட்டு ஜென்ரேட் ஜென்ரேட்டடு ஜென்ரேட்டடு ஜென்ரேட்டிங் உருவாக்கு சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி முதல்ல எழுதிருப்பீங்க நம்புகிறோம் இப்போ நம்ம பயிற்சிக்கு ஆரம்பிக்கிறது போவோம் நாங்கள் பிகின் அப்படின்ற விருப்பம் மட்டும் பயன்படுத்திருப்போம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா பிகினை மட்டும் பயன்படுத்தி நம்ம எழுதியிருப்போம் ஐ ஹேடு பின் பிகினிங் நான் ஆரம்பித்துக் கொண்டே இருந்தேன் வி ஹேடு பின் பிகினிங் நாங்கள் ஆரம்பித்துக் கொண்டே இருந்தோம் யூ ஹேடு பின் பிகினிங் நீங்கள் ஆரம்பித்துக் கொண்டே இருந்தீர்கள் தே ஹேடு பின் பிகினிங் பீன் வரும் இந்த இடத்துல என் போட்டுக்கிறீங்க ஓகே தே ஹேடு பின் பிகினிங் அவர்கள் ஆரம்பித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் ட்ரீஸ் ஹேடு பீன் பிகினிங் மரங்கள் ஆரம்பித்துக் கொண்டே இருந்தன ஹி ஹேடு பீன் பிகினிங் அவன் ஆரம்பித்துக் கொண்டே இருந்தான் ஷி ஹேடு பீன் பிகினிங் அவள் ஆரம்பித்துக் கொண்டே இருந்தாள் இட் ஹேடு பீன் பிகினிங் இது ஆரம்பித்துக் கொண்டே இருந்தது ராஜா ஹேடு பின் பிகினிங் ராஜா ஆரம்பித்துக் கொண்டே இருந்தான் அப்படி சொல்றது சரிங்களா இந்த பிகின் அப்படின்ற விருப்பம் மட்டும் பயன்படுத்தியிருப்போம் ஸோ நீங்க இந்த டிட்டர்மைன் சப்ளை டிசைட் ஐடென்டிஃபை ரியலைஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்னு ஒன்றா யூஸ் பண்ணுங்க சரிங்களா யூஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க இந்த இடத்துல வீடியோ நிறுத்தி எழுத ஆரம்பிங்க சரி எழுதிட்டீங்க நம்புறோம் பொதுவானவைகள் இது ஆல்ரெடி கடிச்சு பதி படித்த கதை தான் ஃபாக்ஸ் கதை சரிங்களா த ஃபாக்ஸ் அண்ட் த கிரேப்ஸ் இதுல எவ்வளவு உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கு நீங்கள் ஒரு தடவை வாசித்து புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா வெரி குட் அதுக்காண்டி தான் நான் எதுவும் சொல்ல போகிறது இல்லை நீங்களே தான் கம்ப்ளீட்டாக வீடியோ நிறுத்தி வாசிச்சுக்கணும் வீடியோ நிறுத்தி வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க ஓகே புரிஞ்சிட்டீங்கன்னு நம்புகிறோம் அடுத்த பேஜு அந்த கண்டினியூ கதை கண்டினியூ ஆகுது இங்கே தான் முடியுது சரி வாசித்து புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு நம்புகிறோம் ஏன்னா இது ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னது தான் அதனால் உங்களுக்கு ரீசெக்கிங் அந்த கதைகள் அப்படியே புரியறதுக்காண்டி இதை போட்டோம் சரி இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்புகிறோம் மீண்டும் அடுத்ததில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிற